ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நாம் நைன்த் மேத்ஸ் ஏற்கனிதம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி நான்கில் ஐந்துலேருந்து எட்டு வரைக்கும் உள்ள கணக்குகளில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாம் ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இயற்கணித முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டரில் தொண்ணூற்றி எட்டு கியூப் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி ஒன்றுக்கு கியூப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நார்மலாக நாம் நைன்ட்டி எயிட் கியூப்னு கொடுத்தாங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டை மூன்று தடவை போட்டு பெருக்குவோம் ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ முற்றொருமை சமன்பாடுகளை நாம் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்குற கணக்கை எடுத்துக்கலாம் தொண்ணூற்றி எட்டு கியூப்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு வந்து கியூப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூபுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒ ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இங்கே வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருந்த இருந்தால் தான் நாம் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த தொண்ணூற்றி எட்டை ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஸோ ரெண்டாக பிரிக்கணுன்னா என்ன பண்ணலாம் நூறுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா தொண்ணூற்றி எட்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த தொண்ணூற்றி எட்டை நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் நூறு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெண்டு டேர்மாக மாறிடும் ஸோ ரெண்டு டேர்மாக மாறினதுக்கப்புறம் இதுக்கு கியூப் கண்டுபிடிக்கணும் தொண்ணூற்றி எட்டை மட்டும் நம்ம என்னவா எழுதியிருக்கிறோம் நூறு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறோம் இப்போது இதை இதை வச்சு நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பிரதிட போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக நூறு ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டை பிரதிட போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே பிரதிடலாம் நூறு மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக நூறு கியூப் ப்ளஸ் மூன்று இன்ட்டு நூறு ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூன்று இன்ட்டு ஒய் ஒய் மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸோடைய மதிப்பு நூறு ஸோ அந்த நூறு அப்படியே போட்டுட்டோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுங்கிற ஒய் டேமுக்கு கியூப் எடுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு நூறை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கியூப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் அந்த ஜீரோஸை போடுறோம் இப்போ நூறை வந்து நம்ம கியூப் பண்ணியாச்சு மைனஸ் இந்த மைனஸ் வச்சு பெருக்கும்போது மைனஸ் ஆகிடும் மூன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு இன்ட்டு நூறு ஸ்கொயர் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மதிப்பாயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் இன்ட்டு நூறு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் கிடைக்கும் டூவை கியூப் பண்ணும்போது எயிட்டுன்னு சொல்லி நமக்கு மதிப்பு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இந்த ஆரை வச்சு உள்ளே பிறக்கும்போது இந்த மாதிரி மதிப்பு மாறிடும் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு மைனஸ் எட்டு ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நாம் கூட்டணும் கூட்டும்போது ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டும்போது இப்படி கிடைக்கும் ஸோ நாம் இதிலிருந்து இதை கழித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதிப்பு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு கியூபினுடைய மதிப்பு நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த மதிப்பை முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நாம் செகண்ட் ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்குற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி ஒன்று த ஹோல் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு ரெண்டு டேர்மாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து கியூப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முற்றொருமையில் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ ஆயிரத்தி ஒன்று நாம் என்னென்னு எழுதலாம் ஆயிரத்தி ஒன்று ஆயிரம் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போது நமக்கு இது என்ன ஆயிரும் ஆயிரம் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் கியூப் இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூபுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே நாம் இங்கே பிரதிடலாம் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னன்னு பிரதிட போகிறோம் ஆயிரம் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று வந்து பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ ஆயிரம் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக 
இந்த மாதிரி மதிப்பு கிடைக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் அந்த த்ரீ ஜீரோஸ் நாம போட்டுக்குவோம் பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஆயிரத்தை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மதிப்பு கிடைக்கும் இன்ட்டு ஒன்னு ஒன்னுடைய மதிப்பு பெருக்கும் போது ஒரே மதிப்பு தான் வரும் ஸோ மூன்று இன்ட்டு ஆயிரம் மூவாயிரம் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுடலாம் பிளஸ் ஒன்னு ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டும் போது நமக்கு இந்த மூன்றை வந்து உள்ள பெருக்கும் போது இதையெல்லாம் நம்ம கூட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த மூன்று வரும் ஆமா ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்த த்ரீ பிளஸ் இதுதான் நமக்கு மதிப்பா கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஒன்னை கியூப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதிப்பு கிடைக்கும் இப்போ நாம ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா X பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் வந்து மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஒன்பது மற்றும் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸோட மதிப்பு இருபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயரின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயரின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டேரக்டா ஃபார்முலா இல்லை ஆனா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இந்த இதுக்கு தான் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதோட முற்றொருமை வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் டூ ஒய் இசட் பிளஸ் டூ இசட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலால இருந்து இதை வந்து இந்த டேர்மை நாம கண்டுபிடிக்கலாம் இதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலால இருந்து இதுக்கான மதிப்பை நாம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு இங்க வந்து டூவை காமனா நம்ம வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த மாதிரி மாத்தி எழுதிட்டு இப்போ நமக்கு தேவையானது இந்த கணக்குல இருந்து என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் தான் சோ இந்த டேர்ம தான் நமக்கு மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க சோ இதை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இந்த டேர்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் நாம அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம மட்டும் அந்த சைடு வச்சுட்டு இதை வந்து இங்க கொண்டு வரும் சோ மைனஸ்ல வரும் அப்போ x பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் அந்த சைடு வருது ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு தேவையான எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டோம் இந்த ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்கிற இந்த மதிப்புகளை நாம் பிரதிட்டோன்னு சொன்னால் டேரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட்டுடைய மதிப்பு நம்ம கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்பது ஸோ அந்த மதிப்பை இங்கே பிரதிட போகிறோம் ஒன்பது ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் இசட் பிளஸ் இசட் எக்ஸுக்கும் நமக்கு மதிப்பு தெரியும் இருபத்தி ஆறு ஸோ அதையும் இங்கே நாம் பிரதிட போகிறோம் அப்போ பிரதிடும் போது எண்பத்தி ஒன்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஒன்று மைனஸ் இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னவாயிடும் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயரோட மதிப்பு இருபத்தி ஒன்பது இப்போ நாம செவன்த் சம் பார்க்க போறோம் கணக்குல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூன்று ஏ பிளஸ் நான்கு பி ஈக்குவல் டு பத்து மற்றும் ஏ பி ஈக்குவல் டு ரெண்டு எனில் இருபத்தி ஏழு ஏ கியூப் பிளஸ் அறுபத்தி நான்கு பி கியூபின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம இந்த த்ரீ ஏ போர் பி அப்படிங்கிறத இதை எக்ஸாவும் இதை ஒய்யாவும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் டேம் அப்ப நமக்கு என்னவா இருக்கு த்ரீ ஏ ஒய் டேம் வந்து போர் பின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு என்ன மதிப்பு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ கியூப் பண்ணி அதோட மதிப்பு த்ரீ ஏ ஹோல் கியூப் பிளஸ் ஃபோர் பி ஹோல் கியூப் ஃபோரை கியூப் எடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அதனால ஃபோர் பி த ஹோல் கியூபோட மதிப்பு தான் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த இது அப்போ நமக்கு என்ன எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்யோடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒய் கியூப்னு மதிப்பு வந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்டாக ஃபார்முலா கிடையாது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலாவில் இருந்து நம்ம இந்த டேர்மை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூபுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் க
த்ரீயும் ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் வந்து எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் இதில் த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த இதில் த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு ஒய் மட்டும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் இந்த ஒய் கியூபை பக்கத்தில் எழுதிக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் இதில் இருக்கிற ஒரு ஒய் மட்டும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூபுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாம் அதை சுருக்கி எழுதி வச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு என்ன டேர்ம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூபுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வேணும் ஸோ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூபை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் இந்த சைடு இந்த ஒரு டேர்ம் ஃபுல் டேர்மை நம்ம இந்த சைடு மைனஸில் கொண்டு வரோம் ஸோ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் இந்த டேர்மை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இதை இங்கே கொண்டு வரோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கிடச்சிடும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இதுக்கடுத்து நிறைய கணக்குகளில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நாம் இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் பின்னு சொல்லி நம்ம பிரதிட போகிறோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ த ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் பி த ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி த ஹோல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் த்ரீ ஏ ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் பின்னு சொல்லி நாம் பிரதிடணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி அப்படின்னு சொல்லி நாம் இப்படி போட்டுட்டு இதில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நாம் வந்து மதிப்பை கண் பிரதிட போகிறோம் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது இது தான் இது என்ன இருபத்தி ஏழு ஏ கியூப் ப்ளஸ் அறுபத்தி நான்கு ஏ கியூபுடைய மதிப்பு தான் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க கணக்கில் நமக்கு த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி உடைய மதிப்பு பத்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மதிப்பை இங்கே பிரதிடுறோம் நாம் மைனஸ் இங்கே இந்த நம்பரை நாம் பெருக்கும்போது மூணா ஒன்பது ஒன்பது நான்காக முப்பத்தி ஆறு ஏபி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இன்டு த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பிக்கு நமக்கு மதிப்பு தெரியும் பத்து இந்த ஏபிக்கு மதிப்பு வந்து நமக்கு கணக்கிலேயே கொடுத்துட்டாங்க ஏபி ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் நம்ம பிரதிடுறோம் இப்போ பத்து கியூப் எடுக்கும்போது ஆயிரம் ஆயிரம் மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ஏபியுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ஸோ அந்த ரெண்டையும் இங்கே பிரதிடுறோம் ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இங்கே நம்ம என்ன மதிப்பை பிரதிடுறோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்ற மதிப்பை இங்கே பிரதிடுறோம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ ஆயிரம் மைனஸ் இப்போ நமக்கு முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்து பெருக்கும் போது எழுநூத்தி இருபதுன்னு சொல்லி கிடைக்குது இப்போ ஆயிரத்திலிருந்து எழுநூத்தி இருபதை கழிக்கும் போது இரநூத்தி எண்பதுன்னு சொல்லி நமக்கு மதிப்பு கிடைக்குது இப்போ நாம் கணக்கில் கேட்ட இருபத்தி ஏழு ஏ கியூப் அறுபத்தி நான்கு பி கியூபினுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு இரநூத்தி எண்பது இயற்கணிதம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி நான்குல எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் எக்ஸ் ஒயின் மதிப்பு வந்து பதினான்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனில் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபின் மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டேரக்டாக ஃபார்முலா கிடையாது ஆனால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூபுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதோட ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபை பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் இந்த டேர்ம்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டுலேயும் இருந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒய்ங்கிற டேர்மை காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது இங்கே ஒரே ஒரு டேர்ம் ரிமைனிங் இருக்கும் என்ன எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் மைனஸை காமனாக எடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ நமக்கு நமக்கு தேவையான பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் மட்டும்தான் ஸோ இந்த டேர்மை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு மற்ற டேர்மை இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு வந்து
டைரக்டா மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுல நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மதிப்பு கணக்குல கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஒய்யினுடைய பெருக்கல் பலனுக்கும் மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு மதிப்பையும் நாங்க நாம பிரதிட்டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யினுடைய மதிப்பு ஐந்து ஸோ ஐந்து கியூப் பிளஸ் மூன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய்யினுடைய மதிப்பு பதினான்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யினுடைய மதிப்பு ஐந்து ஸோ இதையெல்லாம் நாம் பெருக்கும் போது நமக்கு மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ஐந்து கியூப் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் இங்கே பதினான்கு இன்ட்டு பதினைந்து பதினான்கு இன்ட்டு பதினைந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாலஞ்சு இருபதுக்கு ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு ஐந்து ரெண்டு ஏழு ஒரு நாங்கு நான்கு ஒரு ஒன் ஒன்று ஜீரோ பதினொன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு இரநூத்தி பத்து ஸோ இரநூத்தி பத்தையும் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தையும் கூட்டும்போது நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து அப்போ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபினுடைய மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து இயற்கணிதம் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டுக்கான வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ